அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் மல்லூர் ராஜு லலு அப்படின்றவர் கேட்டிருந்தார் இது அவருக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் இது தான் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஆஃப் எக்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் இதுதான் வந்து மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் அதே மாதிரி எம்ஜிஎஃப் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் ஸோ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி எம் ஆஃப் எக்ஸ் டிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ பவர் டிஎக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து சம்மேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும் இதுவே வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா ஸோ நமக்கே தெரியும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னால் அதே மாதிரி எம்எக்ஸ் டி அப்படி கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க இன்டெகரல் கொடுத்துருவாங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் ஃபைண்ட் த எம்ஜிஎஃப் ஆஃப் அ ரேண்டம் வேரியபிள் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஊஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனில் இது வரும் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பண்ணலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் எம் எக்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனை தான் வந்து இங்கே நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ எழுதிக்கலாம் சமேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டிஎக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது மல்டிப்ளையில் இருக்கிறதால இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் பை த்ரீ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் சம்மேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸை உள்ளே கொண்டு போனாலும் நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இ பவர் டி எக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி இது கூட மல்டிப்ளை ஆகிட்டு த்ரீ பவர் எக்ஸுன்னு வரும் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து சம்மேஷன் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டுட்டு ப்ளஸ் ஏன்னா சம்மேஷன் கொடுத்துக்கிறதால அதே நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போடலாம் அப்போ இ பவர் டி பை த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஏன்னா சம்மேஷன்ன்றதால நெக்ஸ்ட்டு டூ இ பவர் டி பை த்ரீ பவர் டூ ப்ளஸ் இ பவர் டி ஸோ ஒன் டூ முடிச்சுட்டேன் இப்போ த்ரீ பை த்ரீ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஆன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த பவர்ஸை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ எப்படி உள்ளே கொண்டு வரலனா ஏ பவர் எம் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ பவர் எம் இன்டூ என் அப்படின்னு நமக்கு ஃபார்முலா வரும் ஸோ அதைப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ உள்ளே மல்டிப்ளை ஆகும்பொழுது இ பவர் டி பை த்ரீ ப்ளஸ் இ பவர் டூ டி பை த்ரீ ப்ளஸ் இ பவர் த்ரீ டி பை த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஆன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் காமனாக இருக்கிறது இ பவர் டி பை த்ரீ வந்து நமக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ காமனாக இருக்கிற இந்த இ பவர் டி பை த்ரீயை நம்ம வெளியில் எடுப்போம் அப்போ இ பவர் டி பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம வெளியில் எடுத்த ஒன்று இது வந்து நமக்கு ஒன்றா ஆகிடும் இதுலேருந்து ஒன்று போயிடுச்சுன்னா நமக்கு இ பவர் டி பை த்ரீ ப்ளஸ் இதுலேருந்து ஒன்று போயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து இ பவர் டூ டி பை த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஒன் அப்படின்றது
இது எந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் சீரீஸில் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இது இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலா இங்கே எழுதுகிறேன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னை வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸோ ஒன் அப்படின்ட்டு போவாங்க அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இது இந்த பாருங்கள் ஒன்று இந்த இடத்துல எக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல இதை எழுத போகிறோம் அப்போது அது அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ பவர் டி பை த்ரீ ஸோ ஒன் இருக்கிற இடத்துல இது இருக்குது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இது இருக்குது இப்போ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்போது இ பவர் டி பை த்ரீ வித்தின் பிராக்கெட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இ பவர் டி பை த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ